Men maktabda faqat uch baho olmas edim, men ikki olar edim va men biror narsa davomadiga erisha olmaganim g'azab bilan turardi. Meni golf qiziqtirmas edi. Men professional futbolist bo'lishni ham istamasdim. Men g'olib bo'la olishim mumkin bo'lgan joyni topishim kerak edi va eng yaxshisi bu revanj tuyg'usi edi, ya'ni isbotlash. Shuning uchun mag'lubiyat azizlar foydalik. Men ingliz tili imtihonidan yiqildim. Lekin keyin men shuncha kitob sotdimki, ko'pchilik ingliz tili o'qituvchilarining hatto tushlariga ham kirmagan. Shuning uchun ham omadsizlik xuddi oyoqlar orasiga zarba kabidir, xuddi tetiklashtiruvchi dosh kabi. Xuddi xudo senga harakat qilish vaqti keldi. Ey qulim, sen hozirgina oldin bilmagan narsangni tushunding deyotgandik. Lekin bu faqat mening shaxsiy fikrim. Men Vetnamdagi urushdan qaytganimda g'alabaga boshqacha qaray boshladim. O'shanda men shuni bildimki, maktabda men doim ko'chirmachilik qilar edim. Menga zerikarlik edi, qiziq emas edi, lekin keyin hammasi o'zgardi. Men uchuvchilik o'quvida bo'lganman va bizga aytishdiki, yaqinda Vetnamdagi urush tugaydi. Men qo'rqib ketdim. Kutib turing, siz urushni to'xtata olmaysiz. Men hali jang qilmadim. Shunday qilib, men bunga yozildim va qanday qilib men tezroq Vetnamga bora olishimni so'radim. Boshqa yigitlar esa jangni tezroq tugashini orzu qilishardi. Men esa yo'q, 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 hozir emas. Kerak emas dedim. Va men qanday qilib eng tez borish yo'lini so'radim. Men uchuvchilikda o'qigandim va menga aytishdiki, eng qisqa yo'l bu Shtomavoy. Men esa nega deb so'radim. Ular esa shunchaki ularni doim urib tushirishadi. Men esa ha, yaxshi, hammasiga qo'l qo'yaman. Shunday qilib men vertolyotga o'tirdim. Meni Hen Templeton bazasiga jo'natishdi va hamma baqiryapti. Tezroq, tezroq deya. Men esa so'radim, nima bo'ldi? Ular esa bizda pilot qolmadi. Men esa ha, ha dedim. Va men bu yerda tushundim, o'lim bu dunyodagi eng qamrab oluvchi narsa. Axir sening dushmaning seni o'ldirishni istaydi. Va endi men eng zo'r bo'lishim kerak. Vetnamda ekanimda otishmalar qarshisida tushundimki, shunchaki ikkinchi o'rin bo'lishi mumkin emas. Kimdir faqat bir kishi trik qaytishi mumkin. Va bu unutib bo'lmas kechinmalar edi. Menga zerikarli emas edi. Men bundan rozi ham emas edim. Men butun imkoniyatlarimni ishga solardim. Men vertolyotlardan to'liq foydalandim va faqat saralanganlar bilan uchardim. Ular mo'jizadek ishlar qilishar edi. Va bu hissiyot sen o'lim yoki hayot chegarasida turish meni eng zo'r bo'lishga o'rgatdi. Bu eng kuchli, unutilmas kechinmalar. 73-yilda men Gavayaga qaytdim, lekin endi men mustahkam edim. Endi menga zerikarli emas edi. Agar men u yerda o'ldirishmagan bo'lsa, bu yerda o'ldirishlari haqiqatdan uzoq edi va mana shunday adrenalin, mana shunday kayfni men tadbirkorlikda topdim. Sen tadbirkor bo'lsang, senga hech kim maosh bermaydi. Shunday emasmi? Bu menga Vetnamni eslatar edi. Men yana chegarada turgandek edim. Menga qarshi eng zo'r yigitlar o'ynashar edi. Ular ham tadbirkorlar edi. Agar sen ahmoqlik qilsang, ular sening noningni olib qo'yishadi. Sen ko'z yumib ochgani ham ulgurmaysan va 76-da ular mening nonimni olib qo'yishdi. 78-da bu yana qaytarildi. 80-da menda hech narsa qolmadi va har safar men ularga rahmat deydim. Shoshmay turing, hali men siz bilan yana uchrashaman. Va har safar bu meni qayta va qayta 100% yondoshishga undar edi. Chunki men haqiqiy biznes dunyosida o'ynar edim. Bu qanday dori boshqaruvchilik dunyosi emas. Senga qarshi eng kuchlilar o'ynashadi. Siz buning ma'nosini tushunyapsizmi? Men butun imkoniyatlarim bilan o'ynashni istar edim. Agar men mag'lub bo'lsam, g'olib hammasini olib ketish kerak. Men boshqacha qila olmayman. Meni ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin qoniqtirmaydi. Men birinchi bo'lishim kerak. Men eshityapsizmi? Hozir ham meni aynan shu harakatlantiryapti. Men sizni Telegramdagi shaxsiy kuch kanaliga taklif qilaman. U yerda juda ham kerakli ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Bunga qanday o'tishni opisaniyada ham qoldiraman. Shunchaki Telegramdan shaxsiy kuch deb qildiring.